Vítejte u prvního dílu festivalového očka ze 41. ročníku dětského filmového a televizního festivalu Oty Hoffmana v Ostrově. Jak vidíte, zde již vše připravené, takže nebrání nic tomu, aby mohl festival za pár minut začít. V rámci slavnostního zahájení také vystoupí taneční skupina Crash Dance. Bylo to vystoupení o čertoch, které jsou v pekle a to jste teda mohli vidět, že jsme se hráli a mali jsme taky pracovní den, potom je taky trošku lenivý. Všechno má dopadnout dobře v každé správné pohádce, tak i tento festival zakončíme choreografii, která se jmenuje Andílci. Festival zahájil film Peklo s princeznou. Na slavnostní zahájení dorazil i režisér tohoto snímku Miroslav Šmídmajer. A proč si jako svůj debit vybral film pro děti? No tak děti je nejskvělejší publikum a tam, když se něco nepovede a děti usnou nebo to vypískají, no tak potom teda je znát, a že se to nepovedlo a nedá se o tom diskutovat. Když se děti baví, tak to je nádherný zážitek a já sám vždycky měl rád pohádky. Tím, že jsem dostal do ruky scénář, který byl zábavný a bavil mě a měl jsem snad pár nápadů, no tak jsem si říkal, tak tohle mám chyt natočit. V tvorbě Miroslava Šminvajera nalezneme více dokumentů než hraných filmů. Jaký je rozdíl mezi reží hraného a dokumentárního filmu? U dokumentu, ať se člověk vymyslí jakkoliv, tak potom vlastně snímá nějakou skutečnost. To znamená, že tam se to může odehrávat úplně jinak, než jak si člověk vymyslí. Zatímco u filmu to má tu výhodu, že tak, jak si to člověk vymyslí, tak si to může zorganizovat a tak se to potom odehrává před tou kamerou, což je lepší. Tak já jsem vždycky chtěl dělat hraný film. Ten dokument byla vlastně taková odbočka. U dokumentů jsem se měl možnost sejít se skvělými lidmi, takže to mě samozřejmě bavilo a proto jsem u toho zůstal relativně dlouho. Ale ty hraný filmy mají nějaký zvláštní kouzlo, pro mě jako ještě daleko větší. Každý rok má festival Oty Hoffmana na jiné téma. Proč jsou letos v hlavní roli děti v akci? No, protože děti v akci nejvíce vystihují to, když děti nejenom sedí, nekoukají na televizi nebo na plátno, nebo, ale že prostě vstanou, jdou něco dělat a prostě jsou aktivní. Na práci s dětmi nejzajímavější to, že oni to všechno dělají opravdu, oni to nedělají pro peníze nebo jako zaměstnání, ale prostě to dělají rádi, protože to baví. V české kinematografii lze sledovat ubývání filmů pro děti. Jak se s tímto faktem vyrovnává festival Oty Hoffmana? My celkem bez velkých problémů vždycky dáme dohromady čtyři filmy na filmovém pásu a k tomu přidáme šest televizních snímků. Festival bez poroty jako ryba bez vody. Taky Ostrovský festival má svoji porotu. Se mnou tu nyní je Bára Štěpánová, členka dospělé poroty festivalu. Jak jste se dostala do funkce porotkyně? No, v podstatě velmi jednoduše. Loni už mi to bylo nabídnuto od pořadatelů festivalu. A letos, teda mi to bylo nabídnuto znovu, tak jsem to poměrně ráda přijela. Já jsem už teď vlastně viděla skoro všechno, protože porota to má takové, že vlastně přijíždí den před zahájením festivalu a my se vlastně, jsme tady včera celý den strávili v kinosále, takže my už jsme vlastně kromě jedné věci viděli úplně všechny soutěžní snímky, takže my už máme vlastně všechno za sebou. Jaká práce vám přemější, být jako herečka nebo ta porotkyně? Samozřejmě, že jako herečka. Kromě klasické poroty filmy také hodnotí porota sestavená z dětí. Když jsem pracoval jako ve štábu v Odloňská a potom přes školní výběr jsem se dostal do poroty. Co na této práci zajímavé? No jen tak koukat na ty filmy, hodnotit to, no a potom... Podle čeho budete vybírat a hodnotit? Tak podle toho, jak se mi ten film líbil, herci a tak. No, no já teda jako podle příběhu, že jo, názvu reži režiséra. Závěr prvního dne přijel do ostrova finalista druhé řady soutěže Česko hledá superstar Petr Bende a jeho kapela Band. Jaký je jeho oblíbený dětský film? Podezevčí skálou považuji za takový dětský film, který mě hodně oslovil. A dneska, když jsme sem jeli, tak jsme se cestou udělali na Macháš a bez toho na, na celou večerní film, tak jsem si to jako tak připravil na, to, na ten večer. No. A já jsem to velice rád přijal, protože jednak prostě je to dobrá akce, jednak prostě divadle si zahrát je taky hezký a navíc dětem, což je další věc, jako, která mě baví. Po hvězdě Petru Bendovi se nebe nad ostrovem rozářilo. Ovšem ne kvůli hvězdám na obloze, ale díky velkolepému ohňostroji, který byl odpalován ze střechy domu kultury. Nastává pomalu noc a tak mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám krásné filmové zážitky z festivalu.